നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസൈസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തോരം കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻസ് കഴിച്ചാലും അത് ശരീരത്തിന് ആഗീകരണം ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലിനും പല്ലിനും ഒക്കെ ബലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ ഏറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ സൂര്യപ്രകാശത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കിട്ടാൻ എന്നാത്തിനാണ് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻസ് കഴിച്ചാൽ പോരെയാണ് അതിന് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം സൂര്യപ്രകാശം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ മാറ്റാൻ നമ്മുടെ മൂഡിനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സെറട്ടോണിൻ എന്നാണ് സെറട്ടോണിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സെറോട്ടോണിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂടിയല്ലാത്ത വളരെ പ്രസന്ന വചനന്മാരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സെറോട്ടോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം ഏൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് സെറോട്ടോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെയധികം ഹാപ്പിയും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡേ മുഴുവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശം പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെലറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ന്യൂറോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഈ മെലറ്റോണിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ രാവിലെ ആവശ്യത്തിന് സെറട്ടോണിൻ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എൻലാർജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി പി സ്റ്റേബിൾ ആകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബി പി സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണറി ആർട്ടി ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയ രോഗ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെയധികം കുറയും അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റും പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരു പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോയി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വെയിൽ കൊള്ളാണ്ട് നിന്ന് കളിക്കണം എന്ന് പറയും നല്ല കാര്യമാണ് സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കുറവേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ബുദ്ധിയും ബോധവും ആരോഗ്യവും സുദൃഢതയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുന്നേയുള്ള അല്പം വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് സൺസ്ട്രോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് മുന്നേയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം അല്പം കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് അതേ മണി അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടി ബി ഉണ്ടാകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കാർഡിയോക് ഡിസോസ് ഡിസീസസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മക്കുറവ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം അമ്മ സൂര്യപ്രകാശം ഏക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കത്തില്ല കുഞ്ഞപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പല്ലിന് പ്രശ്നം വരും മുടി പൊഴിച്ചിൽ വരും കാല് വേദന കൈകാല് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലും സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൂര്യപ്രകാശം അല്പം ഏൽക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അല്പം സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാതെ വളരെ ഡിസൈസീവായിട്ട് നിങ്ങളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
മുതൽ അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസൈസ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിയിലിരുന്ന് സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു ഓൾ മീൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മളത് ഡിസൈസീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തിൻ്റെ കളർ ടോൺ നോക്കി സ്കിൻ ടോൺ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അടിയിൽ പോയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പർ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്ലസ് നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങുന്നു